。曾在中国爆红的八位韩星现状，有人人设崩塌，有人因网暴离世。二十一世纪后，韩剧引入中国越来越多，虐心的剧情，赚足观众们的眼泪，《大长今》《天国的阶梯》《明朗少女》《成功记》等等好剧，一部比一部火。而李爱英、张娜拉、宋慧乔等人。也在中国爆红。这么多年过去，曾经在中国混成顶流的韩国明星们，如今都过得怎样呢？一起来看看。先看男星榜一，宋承宪《蓝色生死恋》。宋承宪在中国的名气很大，特别是刘亦菲恋爱的时候，更是处处高调，生怕媒体错过一个他们秀恩爱的镜头。宋承宪在中国火起来，离不开在《蓝色生死恋》中扮演的男主尹俊熙。他和宋慧乔在海边的镜头。深深地印在观众们的脑海里。在中国走红后，他想要继续捞金，就直接联手经纪公司，用假尿液来逃脱韩国兵役规定。不料，在他事业大红时，被人曝光出来。随后，韩国警方就展开调查，了解真相。虽然那时候很多中国粉丝都建议他继续留在中国发展，但在韩国法律面前，宋承宪还是无奈道歉，回到韩国入伍，一直到2008年。他兵役完成，重新回到娱乐圈发展，才彻底摆脱掉逃兵役的耻辱。二零一四年，他在《第三种爱情》时和刘亦菲相识相爱，二人开启一段甜蜜的恋爱。这部剧拍摄完成后，二人有过很长一段时间的甜蜜幸福。二零一七年，宋承宪还是和刘亦菲和平分手，而他分手后也很少来中国，在韩国也很少拍戏，把重心转移出了娱乐圈。他现在是一家经纪公司的老板，还在首尔投资五层豪宅，是名副其实的大富豪。在感情方面，分手后他就一直单身至今。还有人猜测他是否忘记不了刘亦菲，才一直没有新恋情。二，袁彬《蓝色生死恋》，同样靠着一部《蓝色生死恋》走红的，还有男二号扮演者袁彬。袁彬在中国走红后，没多久就回到国内参军，服刑兵役。退伍后，他短暂的出现在娱乐圈过。出演过《孤胆特工》《汉江怪物》等电视剧，但在他问鼎影帝后，却立即退隐，这让所有粉丝感到意外。二零一五年，他和韩流影后李奈映结婚，生下一子。之后，袁彬再度复出，不过不是在拍戏，而是代言各种广告。在韩综 TMI 新闻的统计下，得知袁彬的不动产超二百五十亿韩元之多，退隐多年，捞金能力依旧不减，让人羡慕。不止这些。他的好身材更是不输巅峰时期。三，玄彬，我叫金三顺，顶流加顶流结婚，是否会轰动娱乐圈？看看玄彬和孙艺珍就知道了。在二零二二年三月三十一日，二人低调完婚，跨越多年，终成夫妻。不过，对于他们来说很低调，但在外界看来，那是非常的高调的。据悉，玄彬为婚礼筹备，就花费将近七十万，还购买下一套四十八亿的豪宅。作为婚房，而且这二人结婚的时候，几乎是把半个韩国娱乐圈都请了，如李秉宪、宋仲基、金萱和志远、林媛等高知名度韩明星都在其中。当然，玄彬和妻子孙艺珍相比，在财力上还是逊色不少。毕竟，孙艺珍是入了韩国福布斯名人榜的女演员，随便一条代言都是上百万入账。据悉，早期她购买的一块首尔土地，竟赚了好几千万。玄彬在二十三岁的时候，靠着《我叫金三顺》而爆红起来，一步步走入韩国顶流男星中。到如今，玄彬在韩流中的地位也是不可动摇的。可以说，这是影帝和影后的强强组合。难怪二人的婚姻会受到整个亚洲地区网友的关注。接下来看女星榜一，宋慧乔《蓝色生死恋》。宋慧乔最出色的一部作品，莫过于《蓝色生死恋》。这部剧在引入中国后，引起一场全网热潮。学生们的文具盒、书包上贴着不少宋慧乔头像的贴纸。之后，宋慧乔出演了很多韩国，其中大部分都引入到国内播放。她的粉丝跨越度非常远，从八零后到零零后都有人追捧她为女神。虽然好剧不断，但遗憾的是她一直都没得到过大奖。好在，凭借着自身的热度和国民度。也混到韩国一线明星行列中，事业大好。但宋慧乔在其他方面却不尽如人意。曾在中国走红后，就一直有企业找她代言，但没想到
他随后在二零一四年就被曝光出逃税二十五亿韩元之多。这个丑闻的风头过去不久，二零一六年他和宋仲基主演电视剧《太阳的后裔》播出，二人难舍难分的爱情，圈粉无数。次年，因戏生情的二人直接步入婚姻中，让人羡慕不已。谁知道两年时间不到，二人又火速离婚。离婚后，宋慧乔的名声一落千丈，再也回不到从前。宋仲基主动出面澄清离婚真相，也没能挽回宋慧乔的人气，一直拖到二零二一年左右，宋慧乔才接到新剧。现如今，宋慧乔化身劳模，一年拍摄三部作品，可谓是把心思全放在事业上。至于前夫宋仲基，他是绝口不提。二，李英爱大长今，作为大长今的主演，李英爱从小就是古典美人，在大学毕业后，通过选拔成广告模特。后来，美貌如花的她，名气越来越大，才转行入演艺圈发展。演艺道路上，李英爱凭借着卓越的演技，力压过宋慧乔、张娜拉等韩国一线女星。在事业巅峰时，拍摄出一部大长今，更是从韩国火到中国来。不过，这部作品后，李英爱就逐步退隐，很少演出。据悉，减少演出是因为李英爱恋爱的关系，而她的恋情一直到2009年才公布出来。公开的时候，他还声称恋爱十年，打算步入婚姻中。结婚后，李英爱就成为全职太太，再也没出演过作品。二零一一年和二零一五年，李英爱分别生下一对龙凤胎和一个女儿，一家五口很是幸福。到二零一八年，小女儿读幼儿园后，李英爱闲得无聊，又一脚踏入娱乐圈，偶尔接下小配角。李英爱这两年家庭事业兼顾，日子过得很幸福。有网友曾把他出演《大长今》时候的照片找出，一对比发现，比起以前，他似乎更惊艳了几分。或许是爱情甜蜜，事业又稳扎稳打吧。三，金萱，我叫金三顺。十七年前，一部《我叫金三顺》的韩剧横空出世。与以往的韩剧不同的是，这部韩剧的元素改为姐弟恋，新题材，没有太多狗血情节。这部剧快速受到市场的喜爱。女主扮演者金萱也凭借着精湛的演技、个人的高颜值，圈粉无数。金萱的事业辉煌，但在感情中很少传出绯闻。据悉，《我叫金三顺》开拍后不久，金萱就曾结交到一个卷外人，二人恋爱过一段时间，曾到谈婚论嫁的阶段，但后来不知为何突然分手。这段感情结束后，一直到如今，她还是单身状态，没有新恋情曝光。在工作之余，金萱比较关注公益活动，从2004年加入慈善组织后，每年都会做慈善。2019年的时候，还曾为韩国某火灾群众捐赠过卫生巾。如今的她很少拍戏了，但她会在平常更新自己的生活状态。从社交平台的更新来看，素颜依旧很精致，看来保养的非常不错。四，张娜拉刁蛮公主。张娜拉最初在中国火起来，是因为《明朗少女成功记》。后来，他主动来到中国发展，和苏有朋主演《刁蛮公主》后，彻底在内娱站稳脚跟。随后，又主演《刁蛮俏御医》《一起飞》等好剧上映，让他成功混到内娱一线女星行列中。张娜拉最红火的时候，还曾上过成龙的演唱会，但没想到，二零零九年，他在综艺节目中因为说错一段话而彻底葬送自己在中国娱乐圈发展的机会。在节目中。他本想吐槽父亲会在他没钱的时候就逼他到中国拍戏，结果在节目组翻译下就变成张娜拉没钱的时候会到中国拍戏捞金。这档综艺播出后，张娜拉遭受一波网暴冲击，随后她主动道歉，并且辟谣自己从未说过这段话。遗憾的是，她还是在中国娱乐圈凉凉了，无戏可拍的她只好回到韩国娱乐圈发展。离开数年，韩国娱乐圈大变样。张娜拉难以融入其中，一直到二零一九年，张娜拉参演皇后的品格拿到演技奖，才有所好转。不过，她的戏约到现在依旧很少，几乎保持在一杠两年才能接到一部戏，事业不佳，爱情也不顺利。出道这么多年，除绯闻有过两次外，至今还是单身。在一档综艺采访中，她还曾表示，自己很想嫁给中国的男艺人，但没这个好运气。五，崔真实星梦奇缘。《星梦奇缘》在一九九七年就被引入到国内播放，女主的扮演者崔真实也获得中国观众关注。其实，在这部剧之前
，崔真实已经在韩国很有名气。一九九零年到一九九八年，崔真实一共斩获十七个演技大奖，是韩国真正的顶流女星。可惜，事业顺风顺水的她，却陷入爱情深渊，从此离开娱乐圈。谁也没想到，她满心欢喜的结婚，迎来的不是甜蜜，而是痛苦的家暴。好不容易打官司离婚，房子、钱财和儿女都被前夫一家抢夺而去。到二零零八年，他的挚友自缢而亡。与此同时，有人发不出是崔真实逼死的。之后，崔真实活在出门被鸡蛋砸，上网就见到无数人怒骂的世界里，这样的煎熬，他熬了一个月，便再也忍受不了，紧跟着挚友的离世而自缢了。在内娱还未强盛的时代里，港片和韩流在内娱成功出圈。或许只需要一部剧就能圈粉无数，甚至是在中国走红，混成一国顶流。但随着内娱的发展，港片和韩流也不那么吃香了。况且，一国他乡发展，稍有不慎就是跌入深渊。如张娜拉一句话，断送大好前途。不可否认的是，无论过去多久，他们的精彩一直留存于观众的脑海中。只是岁月流逝，各自的发展道路有所不同，有些收获幸福。有些收获悲哀，有些被网暴逼到离世，或许这就是命运吧，无法掌控，也无法预知。